ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜೈ ಭೀಮ್ ಇವತ್ತು ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಹುಶಃ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕ್ದಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ಏನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರೇ ಏನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಬ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಲಿತ ಸಿ ಎಂ ಆಗಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ನೆನೆದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೀವು ದಲಿತರನ್ನು ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊತೀರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳು ಹಾಗಂತೇಳಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತಗಳಿಗೆ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ ಅನುಭವಿಸಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವರ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಉಳಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇವರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಂಥ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿವಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಟಿ ದಲಿತ್ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ದಲಿತರಿಗೆ ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ದಲಿತರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದು ಕನಸಿನ ಮಾತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ದಲಿತ ಪರ ಬಡವರ ಪರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ
ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೂರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟನೇ ಇಸ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪುನಾ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂಥ ದುಂಡು ಬೇಜಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಪಾಲ ಏನಾಯಿತು ದಲಿತರ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕತೆ ಏನಾಯಿತು ಅದರ ನಂತರ ಪೂನ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಖಾಂತರ ದಲಿತರ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇಡಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಕೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಂತರ ನಮ್ಮದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಓಟು ಹಾಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ನಂತರದ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾರೆ ಅನ್ನಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಅವರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಏನಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ನಿ ಬೋಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನನ್ನು ಆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ವಾರದಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸಭೆ ನಡೀತದೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾರೆ ಅವರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನನ್ನು ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಮಾಡಬಾರದಂಥ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾರೆ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಅಗ್ನಿ ಭೋಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾಕಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಭೋಜ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯಲ್ಲ ಆತ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿದ್ದ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಗಳದಿದ್ದ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಒಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಭೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಳಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ವರೆಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಕೆಳಹಂತದಿಂದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ವರೆಗೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪಾಲು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಮ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ನಾನು ಆಧಾರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿ ತಮ್ಮ ಹರಿಜನ ಅನ್ನುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗ ಓದ್ತೀನಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಐ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹಾಮ್ ದಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಮ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವಾಹ್ ಎಂಥ ಮಾತು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂಥ ಸಮುದಾಯ ಸಮುದಾಯಗಳಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಷ್ಟು ದೇಶವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾದರೆ ಇವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂ ಪಿಗಳವರೆಗೂ ಆಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಇವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತಂತ ದಲಿತರಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾನಿ ಅಲ್ವಂತೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಇದು ಸ್ವತಃ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಇದು ಎರಡನೆಯ ಘಟನೆ ಇದು ಒಂದು ಮೊದಲನೇದು ಅಗ್ನಿ ಬೋಜ್ದು ಎರಡನೇದು ಈ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗಾಂಧಿಯವರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಬಹಳ ಮು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತು ಒಂದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತು ಒಂದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಹರೂರವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಆ ಪತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಮೀಸಲಾತಿಗಳು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಪತ್ರ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಆ ಪತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ
ವಿ ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಟ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ 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 ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆವರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ತಾರೆ ದಲಿತರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಹರು ಅವರು ಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೀವ್ಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆಫ್ ಹೌ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೀವ್ಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆಫ್ ಲರ್ನ್ ಆಫ್ ಹೌ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಂಡೀಡ್ ಎನಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ದಲಿತರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ದೇಶ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನೆಹರೂರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅವರ ಏನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಏಳರಿಂದ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕರ ತನಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಅವರ ಇಡೀ ಆಯುಷ್ಯನ್ನು ದುಡಿದಂಥ ಆಯುಷ್ಯನ್ನು ಕಳೆದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಅವ್ರ ಕತೆ ಬಿಡಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಈ ಥರದ ಅವ್ರ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗ್ಕೂಡ್ದು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗ್ಕೂಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮತ್ತು ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ದಲಿತರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ ಅವರು ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಭಾವ ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ ಭಾವಿಸದೆ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇವರು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಗೊತ್ತಿವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ವಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆದರೆ ದಲಿತರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತರಿಲ್ಲ ಅರ್ಹ ಅರ್ಹರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ದಲಿತರ ಮತಗಳು ದಲಿತರ ಓಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆತ್ತುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್
ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಿಸ್ಗೈಡೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಓಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಓಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಓಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಇದು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ದೂಷಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಸ್ತವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವ ಆದರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗಾಯತರು ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ದುರಂತ ಏನನ್ನೂ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನನ್ನು ಏನೂ ಸಿಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತರು ಇನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ನಾವು ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗಾಯತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಕಳೆದ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಲಿ ಕೊಡದೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಂಗಿಸ್ತಾರೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಪಾಪ ದಲಿತರಿಗೆ ಕುತಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ಲೈನಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮುಖ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಅದು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಪಕ್ಷ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ದಲಿತರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ನಮಗೇನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ
ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಜೈಲು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದಾಗ ಯಾರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಟ್ಟು ಒತ್ತು ಬಿಡೋದು ಒತ್ತು ಬಿಡೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒತ್ತು ಬಿಡೋದು ಜನತಾದಳ ಒತ್ತು ಬಿಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಚಳುವಳಿಯ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಳ್ಗೊಂಡು ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಓದಿಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವಿವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಏನೋ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪೊಳ್ಳು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮರಳು ಮಾಡಿ ಮರಳಾಗಿ ನಾವು ನಾಶ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಲಾಭ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಚಳುವಳಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅದು ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜಕೀಯ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದು ಆದರೆ ಆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣ ಆ ನಮ್ಮ ಚಳುವಳಿ ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಚಳುವಳಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಯುವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವಿವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದನೇ ಇಸಿ ಇಸುವೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಹೊಸ 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 ತಲೆಮಾರು ಹೊಸ ಏನು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಐವತ್ತು ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಈಗಿರೋದು ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣವೇ ಬೇರೆ ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣವೇ ಬೇರೆ ಆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಗುಲಾಮ್ರಾಗೆ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗುಲಾಮ್ರಾಗೆ ಬಾಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗುಲಾಮ್ರಾಗೆ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕಳೀರಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇರುವ ತನಕ ಅವರ ಸಮುದಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಂತರ ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವರ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕು ಅವರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅವರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡದೇ ಕೇವಲ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ ಕೇವಲ ರಾಜಕಾರಣದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೆಸರಾಕಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹೆಸರಾಕಿ ನಾವು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗೋದು ಇದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರನ್ನು ನಾ
ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಓಟಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಯಾಕಂದರೆ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಓಟುಗಳು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೂರು ಓಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೂರು ಓಟು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಆದರೆ ಉಳಿದಂಥ ಸಮುದಾಯಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕೋ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಕೋತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾದ ಧ್ವನಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಹುತೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ನಾವು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಯಾರು ಸೋಲಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಓಟಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ 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 ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರ 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 ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕೇ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆ ಇತರರು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಅವರು ಈ ಥರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ದಲಿತರು ಮಾತ್ರ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ನಾವು ಪಕ್ಷಗಳ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಏ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇದು ನಾನು ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜೊತೆಗೆ ಮತದಾರರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತದಾರರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮತದಾರರನ್ನು ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ನಾವಿಲ್ಲದೇ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಾವು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮಾನರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಆಗ್ತೀವಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟು ಇಡೀ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನೇ ತಲ್ಲು ತಲೆಕೆಲಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ದುರಂತ ಅದರ ದುರಂತ ನಾವು ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಉಳಿತಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಇವರು ಮುಖ ಬೇರೆಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಜಾತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇನ್ರಿ ಜಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ ಜಾತಿಗೊಬ್ಬರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನ್ರಿ ಜಾತಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನ್ರಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಜನರ ಅಭಿ ಇದಿರ್ಬೇಕು ರೀ ಮತ್ತು ಅವರು ಅವರು ಇವರು ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಟ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಅವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಾಗೆ ದಲಿತರ ಪೈಕಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪೈಕಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವರು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಕಾಶನ ಕೊಡದೇ ನೀವು ಇವರು ಮೋರ
ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಇವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ದೀವಿ ಹಳೆ ಹಳೆ ತಲೆಮಾರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅವ್ರು ಬದಲಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಚಿಂತನೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಿತು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲಿಗಿರೋದು ಲಿಂಗಾಯತ್ರದ್ದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೇಡವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರು ಹೋದರೆ ಅವರು ತಿಂದು ತಿಂದು ಮನೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಅವರು ಉಪ್ಪು ತಿಂದು ಮನೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾತ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಪ್ಪು ತಿಂದು ಮನೆಗೆ ದ್ರೋ ಏನು ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಒಂದು 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 ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ತೊಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಬಾಯಿಗಷ್ಟೇ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನಗನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದಲಿತ ಸಿ ಎಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಎಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಹೌದು ನಾನು ಸಿ ಎಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯ ಏನೋ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಧೈರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ದಲಿತರು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು ನಮಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪೈಕಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ 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 ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೀರಿ ಭಾಳ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೀರಿ ಕಾಲ ಹೋಯ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ಹೋಯ್ತು ಈಗ ಮಹಾಪುರುಷರು ಫುಲೆ ಶಾಹು ನಾಲ್ವಡಿ ಪೆರಿಯಾರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಂಚಿರಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮಾನರು ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಧಿಪತ್ಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಅನೇಕ ದಲಿತರು ಮುಸ್ಲಿಮಾನರ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೂಡ ಅವಕ ಅವರ ಅವಕಾಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಕಮ್
ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ದಲಿತ ಸಿ ಎಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ವರೆಗೂ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಡದೆಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಓಟನ್ನು ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸ್ದವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಜನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ದಲಿತರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಕೀಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ವ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೀಲಿ ಕೊಡಿ ನಾವು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಆಫ್ಟರ್ಲ್ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡಿ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬೇನ್ ಬೇಕೋ ಕೇಳಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಧಿಕಾರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವಾಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇರಲೇ ಬಿಡ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ 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 ಮನವಿ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಯಮಾಡಿ ಸಾಕು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಮೇಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಬೇಕಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಸಮುದಾಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಸಾಯ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಸಾಯ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಜನ 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 ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೂ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸಮುದಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದಾಯ ಇರ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಸಮ್ ನಿಮಗೆ ಸಮುದಾಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಷಗಳು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪರಾಧ್ವನಿ ಯಾರೂ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮರೆತು ನಿಮ್ಮ ಸಹ ಸಮುದಾಯದ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ ಮಂತ್ರಿ ಮ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದರು ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಆಗದೇ ಇದ್ದನ್ನು ಅವರು ಕೇವಲ ಎರ
ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ದಯಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವಂತೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಯಾವ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಅಲ್ಲರಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಕೇಳೋದು ಅದೊಂದು ಅದೊಂದು ಅಪರಾಧ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಕೇಳೋದು ತಪ್ಪೇನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಕೇಳೋದು ತಪ್ಪ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂದಾಗಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಮಾಜದ ಕಾಳಜಿದ ಒಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಾವು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದಾರೆ ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಈಗಲಾದರೂ ಪಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಲ್ಲ ಬ ಭಾಳ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಿ ಎಂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಹಾಗಾಗಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಸಿ ಎಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ದಲಿತರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒ ಬಿ ಸಿಗಳು ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿ ಎಮ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಭಾಗವಾಗೋಣ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ದೂಷಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಬೈತಾ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಬದುಕುಗಳಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅದು ನಿಜ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲು ನಾವು ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತು ಅದೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಯಾವ ಯಾವ ಗುಂಪು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಡಲು ಬಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರ ಅಂತ ಅಂತಹ ಕಡೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ದೂಷಣೆ ದೋಷಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಿರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಆದರೆ ಅವರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅವರ ಅಷ್ಟು ಅವರ ಅಜೆಂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಟಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಕೊಲ್ಲೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಸಮ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಾಲರಾಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲ್ಲೊಪ್ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದೇ 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 ಸಮ
ತಾಯಿ ಹೃದಯ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಮತದಾರರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಕಾಲ ಹೋಯ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹೋಗುವಂಥ ಕಾಲ ಹೋಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮಾರು ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ಮುನ್ನು ಇನ್ನೂರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಇನ್ನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾರಿ ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಯಾರು ಸೋಲ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಯಾರು ಸೋಲ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಯಾರು ಸೋಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದಲಿತ ಸಿ ಎಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದಲಿತರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಗಾಗ ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಆಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡದೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ದಲಿತರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೀವು ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೋಣ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸೋಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದಲಿತರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮಾನರು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋಣ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮಾನರು ಒಂದಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದಲಿತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಲಿತರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ದಲಿತ ಸಿ ಎಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೇವಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿವಾದಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಷ್ಟೇ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಏನು ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದೇ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ರು ಅವರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಮೀಸಲಾತಿ ಕಿತ್ತಾಕ್ತೀವಿ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಮೆರಿಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ
ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಶುರು ಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದಯಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ತಾವು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ 